Складская компания выставила на аукцион такой старый пыльный брошенный юнит. Видно какие-то вазы, электроника, картины, какой-то деревянный ящик. Это уже электроника, но видно, что все очень пыльное. Было интересно, решили поучаствовать. И выиграли мы этот юнит за 210 долларов. А вместе с комиссией получилось 230. Ну что, всем здорово, соучастники. Давайте посмотрим. На фотографиях было видно картины, инструменты. Ну да, картины. Картина оригинал. Крист Ливес. Это он же, да? Вот тоже. Это Рикс. Здесь красивая работа. Может быть оригинал, карандашом. А это Сальвадор Дали, да? Ой, конвертики. Может у них что-то есть? Сальвадор Дали. Здесь какие-то старые пластинки. А что в этой коробочке? А здесь запакованные картины. Бумага, бумага. Вот такие. Смотрите, старенькие. Немножко плесени отсырели. И кто это? Девушку надо немножко прикрыть, немножко голенько. А так вот такая радужная картина, разноцветная. Чья подпись? Сантана. Угу. В общем, какая история. Эта картина очень похожа на бошку Сантана. Сантана певец такой. Вот он, Сантана. И мы нашли такую фотографию, где Сантана держит эту картину в руках. Ну, это же она. Вот подпись, вот подпись. Ну да, и здесь то же самое. Очень похоже. А значит, надо быть с ней очень аккуратно. Очень. И это будет доказательство, что Сантана сам подписал эту картину. Правильно? Да. Все. Теперь она будет стоить еще дороже. И подпись Сантаны стоит недешево. Вот фотографии с подписью в проданных по 300 долларов, 400, 500, 600, 800. А вот подписанная пластинка, как у нас постер. 1100, а постер уже 1200. Вот такой же 1500 и вот тоже 1500. Гитары с подписью по 2000 долларов. 3500, 6400, 9600, 15300. А некоторые были проданы по 25 тысяч долларов. Поэтому с его подписями надо очень аккуратно. Тоже подпись. Ну, какой-то у нас коллекционный склад. А, слушай, вот эта пластинка. 1970 год. Я нашел инстаграм. Оп. Ух ты, какой журнальчик. Раньше так вели инстаграм. Старые социальные сети, да? Угу. Кристис, Пикассо. И что? Что из этого здесь есть? Может такая статуэтка? Оценочная стоимость от 300 до 400 тысяч долларов. Вот так вот. У кого-то стоит где-то на полочке за книжками. Не Ладно, сами, посмотрим. Лодки. Тоже хороший знак. Лодки, лодки там. Вот здесь может быть что-то тоже интересное. МСЕ точно, да. Вот это его работа. И они, кстати, очень не дешевые. Вот так берешь. 3D, вот так смотришь? Да. Класс. Ничего, ничего не видно. Ну вот такой 3D объемный. А вот еще МСЕ Иллюзия. И вот тоже он. А это что-то вырезать. Классики хорошие, но это, все, то ли вода была, видишь. В какое состояние? Состояние мертвое. Они кривые все, видишь? Mm -hmm. Кривые, прилипшие. Шансов мало. Ну Отец, ладно, это. переберем. Так, а что здесь? Это, я думал, это аквариум, а это не аквариум. Ой, ой, сломал уже. Это что-то интересное. Осторожно. Здесь еще какие-то картины. Это Пикассо, кстати, с подписью. Да? Ну, Пикассо, на самом деле, не такой дорогой. Десятки тысяч картин нарисовал всей жизни. 1987 год. Это кто? Диски с подписями. А кто подписал? Непонятно. Да? Еще такая картина здесь. Тоже с подписью. Но надо будет менять раму, потому что, видимо, повело от сырости. И такой большой постер. Но здесь подпись и AP. AP это значит артист proof. То есть автор работы лично подписал и поставил, что он подтверждает, что это копия его работы. И это ценится намного больше, чем просто принты без подписи. Но еще будут знать, кто автор вообще. Ну, сзади не подписано. Так, и что же это за аквариум такой? Натуральное дерево. А здесь еще какой-то сундук. Ой, ой, что-то падает. Плита. И рисунок на плите. Похоже тоже на Сантану, кстати. Сантана? Похож. Похож. Есть подпись. Шесть копий всего было. Но это гранит. Гранит, да? Ага. И что в сундуке? Евгений, что это такое? Что-то здесь должно стоять. Такое большое. Но это же не для хомячка террариум. А почему нет? Да, ну, слишком шикарно. Нормально. Даже у тебя в комнате полы хуже, чем здесь. Посмотри. Это как это? Хомячку натуральный паркет буду стелить или что? Да. Надо будет постригать ему копти, чтобы не царапали. О, знаешь, что я вижу? Вот это. Смотри, какая старая деревянная подставка, аж треснула. А здесь? Кость. Не знаю. Но вот такая статуэтка. Не, не похожа на кость. Но все равно может быть очень старая. Это какая-то подпись или что-то. А такая скульптура. Индейцы. Ну, здорово. Спасибо. Указывается 248 из 900. Не такая редкая. И есть подпись какая-то. History of Art. Искусство все. А пыльное кое Документы, документы. Мне кажется, я еще одну нашел статуэтку. Что-то завернуто. Ну да, похоже. Какое все старое. Вторая статуэтка. Очень старое дерево. Разваливается прям. Так, может, там кораблики внутри были? Непонятно, как они здесь располагались. Ну, может, как-то так. Уже очень красиво. Красиво. И что в сундуке? А, пустой. Там какие-то запчасти. 
Но сундук очень старый. Непонятно, насколько ценный. Мексиканская статуэтка, похожа на майя. И такая пепельница. Видно, что старенькая. Зачем-то поцарапали. Не ест. Пикассо. Ну, в общем, еще искусство. Вот это, например. Открыли большой сундук. А, запашок дерева такой. А здесь каталоги. Тоже Сотбис. 2006 год. Вот такое тогда было в продаже у них. А это что? Вот такая книга. А, ну, есть ценник. Евгений, иди посмотришь. Угу. Это книга, с которой надо быть очень аккуратным. Прямо очень. Помнишь, подобные упаковки мы последнюю продали? Почем? 5500. 5500. Ну, в общем, проверим это. Мане, еще сотбис. Вот есть круглое стекло, а здесь есть такой столик. Это солнышко может и не отсюда. А вот столик деревянный, штурвал. Еще похожая картина, как была с гитарой. Ну, это оригинал, это масло. А с этой стороны Сантана с подписью. 1999 год. Еще Сантана. Кстати, знаешь, что это? Клише. Клише. Вот этот автор. Ну. Вот так вот. Все, будем печатать принты, продавать. Не знаю, сколько стоит. Хорошо. А это какая-то марка. Роберто Матто. Марка оригинальная, с такой картиной. Непонятно. Но очень интересно, правда? Сантана. Может, это бошка с пластинки? А это тоже оригинальная работа. 34 год. Вот такая старая картина. Но состояние, конечно, умно. Потрескалось все. В общем, надо кровь. Индейц за стеклом. И подписано N.Ross. И в проданных такая скульптура 100-150 долларов. А здесь играют на бильярде. Агрессивно немножко. Ну, вот такая картина, как на граните. И нашлась обложка от пластинки. Двойная пластинка. Но самих пластинок нет. Может, где-то здесь вообще куча. Проверим. Глиняная посуда. Вот такая с человечками. Подписано Грей Навахо. Навахо. А еще какая-то электроника здесь и здесь. Ну, в принципе, все. Забираем, едем дальше. Купили сегодня две кладовки по 10 долларов. Давайте посмотрим первую. И вот так это выглядело на фотографиях. Снаружи на всю дверь один большой матрас. Было несколько фотографий внутри. Видно какая-то металлическая кровать. И сверху было видно даже какой-то черный ящик. В глубине пару коробочек. Выиграли мы его. По минимальной ставке 10 долларов. Начали открывать, она не открывается совсем. Ну, там на фотографии был матрас. Наверное, матрасик прижал. Вот здесь зацепился. Был матрас, была кровать, а еще сломалась эта штука. Вот, пожалуйста, видишь, чуть не выстрелил. И что здесь? Сабвуфер. Я думал, будут бабушки на коробочке, а оказывается нет. Ух ты, Серега, я тебе сигнал новый на машину нашел. Это был какой-то черный ящик. Ящик, кстати, тяжелый. Открылся и посыпались микрофоны. Ух ты, прикол. Какое-то студийное груз. И колонки там, какое-то студийное оборудование нам попалось. Ну да. Смотри, ничего себе. А, это надо с другой стороны открывать. Джири Серега, затянем ляпис от Рубецкого. Когда я двои расцветут. Шнурки, шнурки. Ну, что ты в него дуешь? Ну слушай, короче, давным-давно отбились. Давай посмотрим, сколько плюс. Пакет. В пакете. В пакете тоже оборудование. Тоже какие-то системы, провода. Угу. Ну ладно, хорошо. С трудом вытащили такую кровать. Поднимается спинка, поднимаются ноги. Все на моторчиках. Вот такой есть пульт управления. Кровать можно продать целиком, но еще проще. Снять вот эту электрическую часть и ее продать отдельно. Они хорошо продаются, можно отправить на eBay. А металл? А металл или металл, короче. Но здесь еще какие-то коробочки. Какие-то усилки. Такая колоночка. Все, выездные мероприятия, дни рождения, свадьбы. Колонка, два микрофона есть. Все. Новый бизнес, короче. А еще такой большой сабвуфер. Серега, сколько будет стоить? Ну, баксов 200 минимум. Я думаю, что от 100 можно его ценить. Это. Но, может быть, и дорогой, согласен. Коляска. Часто у них теряются подножки. Во всей коляске это самая продаваемая запчасть. Ну, посмотрим, может, кому-то дадим, да весь. Потому что у нас есть супер инструмент. А это пулеверизатор. Сложное слово. Он на месте. В общем, распылитель. Ну, а мало того, что он на месте, так он еще и новый. Полностью новый. Да? Сколько в продумах? 300-370. 300-370 новый, да? Этот шланг помещается в ведро с краской. Все, и можно красить. Вот есть новый пистолет. Да, тоже новый, запечатан. Даже чек есть. 37 долларов. Свадьбы, дни рождения. А еще малярка у нас появилась. Все. А можно, чтобы время не терять, два в одном. Будем красить и петь сразу. В микрофон, колонки поставимся. Здесь какие-то инструменты. Еще микрофон. Колоночка. Часы. Удлинители. Инструменты. Работает, пожалуйста. Насадочки для мультитулс. Ну, а вот и мультитулс. Тоже работает. Зарядочки. И даже есть уровень. Смотри, четко ровненько ящик стоит. Видишь? Еще инструмент, еще инструмент. И в этом ящике инструменты. Лобзик. Там какие-то провода. 
Еще у нас одна большая коробка. Тоже усилочки. Еще усилки. Колоночка пляжная. А тут свалено все подряд. Инструменты. А, Серега, пусто. Да. Так, ты смотрел на эту коробку. Точно. Ну все, забираем у себя, посмотрим, а пока едем дальше. Привезли кейс, открыли с другой стороны, и здесь вот такое оборудование. Посмотрели по цене, сколько стоит? 500 долларов. 500 долларов за все? Да, вместе с кейсом. И с микрофонами? Да. Ну, 500 минимум? Да. Хорошо, это 500. Плюс инструмент для покраски? 250. 250. Сабвуферы, усилки, инструменты. Итого с этого юнита мы получим сколько? Минимум 1000. Минимум 1000. Вот так купили за 10, а 1000 получим. В принципе, математика неплохая. Да. Согласен, да. Приехали за вторым юнитом за 10 долларов. Если там из-за матраса ничего не было видно, то здесь было видно сплошной мусор вообще. И вот так это выглядело на фотографиях. Куча мусора, какие-то доски, коробки с документами и тоже мусор. Но пару моментов заинтересовало, решили взять. И тоже наша ставка была здесь единственной, выиграли за 10 долларов. Ну что, добро пожаловать в мир прекрасного. Юниты за 10 долларов. Ну да, вот такой вот. Коробочки, коробочки. Что здесь было интересно? Коробочки, документы. Титаник Collection. С Титаника точно. 10 апреля, это 1912 год. Все сходится. Посуда с Титаника. Вот видишь? Да, здесь написано. Точно такая же была. У меня второй инструмент. Нашли документы с лодками. Возможно, занимались лодками. А это такие мини-пушки. Так может они макеты строили? Документы о продаже настоящих лодок. Ну вот это тоже пушки-пушки. Вроде как они занимались ремонтом лодок. Чертежи, фотографии, много-много документов разных. Это все лодки-лодки. А это тоже все фотографии. Написано 96 год. Ну и видно, как они ремонтировали. Тоже чертежи, чертежи. 82 год. Вот такие яхточки строили. Модные телевизоры, свежие. Вряд ли это можно продать на самом деле. Ну, если не какие-то известные лодки. Еще посуда White Star Line. RMC Titanic Incorporated. И вот тоже Титаник Collection. И такие глубокие тарелочки тоже. Тоже Титаник. И такие тарелки. 4 и 4. Еще инструменты. Сертификат нам на стену, что мы можем чинить лодки. Мы как бы и до этого занимались, но просто без сертификата. А теперь будем с документами. Старый ключ какой. Прямо антик написано. Винтаж, антик, антик. 50, да? 40 долларов 50. Для себя ставим. Мы же теперь сертификатом можем лодки ремонтировать. Даже пояс грузил имеется для погружения. Тяжелая. Пляшка такая на ремень. Ремень с весами тоже старенький. 75 долларов проданных, да? Да. Винтаж. Винтаж, винтаж. Какие-то ремни кожаные. Модельки машин, еще ремни. Ну, ремни прямо много-много. Оружие было, да. 900 долларов стоимость. Три пустые упаковки. Были ружья, а теперь нет. Написано Family Pix. Семейные фотографии. Но фотографии прямо очень старые. Такой вот. Неясно. И вот фотографии, и вот фотографии. 1954 год написано. 60 и 61 со школы. Ладно, переберем. Металлическая табличка. Написано все азартные гэмблс это, ну, шпилешники типа. И фэнси вумен, и модные девчонки должны зарегистрироваться с капитаном. Правильно я понял? Или, или законектиться, как переводится. До того, как лодка отправится в Новый Орлеан. Все. Нам на лодку новая табличка. Гэмблс и фэнси вумен. Все сходится, смотри. Точно про нас. Ну, кстати, с азартными играми надо что-то решать. Предлагаю сегодня собраться на протечку в пакерок и обсудить это дело. 1920 год? Да. Смотри, какого айфона тогда камера была плохая. Сейчас намного лучше. Прогресс. Да. Ну, так, видно, что размазано. А может, бумага такая просто есть. Конная гвардия. И вот военные тоже. И вот. Это что? План Барбаросса? Нет. Не показывает, откуда готовилось нападение. А, да-да-да, точно-точно. Зато смотри, какая мебель крутая у них. Ну, и пепельницы, пепельницы так курили все. И пепельницы. Что за плед со щелкунчиками? 30 долларов. 30 долларов? Mm -hmm. Платочки тебе нашел, именные. Пир Карден, между прочим. Держим пир Карден. Здесь какие-то награды. Ножик. Ножик старый. Тоже с корабликом. Написано Джапан. 440 Станлес. Может, коллекционный какой-то? Mm -hmm. Патрончики. А, не пробиты. Еще один. Еще инструменты. Алит. Что-то тяжелое. О, ключ. Большой ключ. Что-то подкручивается. Ну, может быть, не дешево. Ремень покож на аллигатора. Такой прямо точно крокодил. Так и есть. Кожа аллигатора сделана в Италии. Компания называется Тардини. Тардини, Италия. Берешь себе на шорты пляжные. Вот еще ремни, ремни. Вот еще ремень. Пляжка с гитарой. Тоже кожа. А это Элвис Пресли. Вот кто это. И у меня кожа. Made in Italy. А это что такое? Министеральная доска? Что-то такое. В общем, принес тебе какую-то непонятную штуку. Смотри, какая-то ракета подводная. Ну, на самом деле, мне кажется, какая-то... Камера. Х... А, там камера? Для обследования лодки. Так это подводный дрон. Sea Viewer. Sea Viewer, точно. Он видит все море. Да, Или вот не так? 
интернет. Можно прямо выводить на телевизор. Все, теперь не будет вопросов, что смотреть вечером. То есть, когда надо посмотреть дно, запускают такую штуку. А как она управляется? Или она просто спускается вот так вот? Вот телевизор. Вертикально. Ну, современно. Мы готовы к новому бизнесу. Все, принимаем заказы. Будем запускать эту штуку глубоко и смотреть, что внутри. Еще есть электронная табличка такая, с бегущей строкой. Программируется пультиком. Разные линейки внутри. Это такая большая, деревянная. А это металлическая, телескопическая. Вот так. Высовываешь. До щелчка. Написано Danger. И здесь, и здесь, и здесь. Отъема выпало, ну. О, починил. Вот такой длины. Ну, видимо, глубину мерить. Включает, влезает. Вот как стробоскоп такой. Ну, то искру проверять. Вот он тебя будет моргать. Как искра идет? Индуктив тайминг лайт. Да, нажимаешь и будет видно. Но они, кстати, не дешевые. Сколько такое стоит? 70 долларов. 70 долларов, пожалуйста. И была внутри такая картина. И похожа на оригинал, кстати. Ну ладно, заберем к себе, проверим. В общем, еще немножко мусора. Инструменты, домкраты какие-то. А еще на полу нашли такой постер. Немножко потрескался. Так его сложили. Лиман 1966 год. И здесь подписи. Сертификат есть? Вот. Сертификат. 243 из 500. Проверяем. Так и есть. 243 из 500. А еще нашли две фотографии. Вот один человек подписывает этот постер. И вот второй человек подписывает этот постер. Ну, то есть, это их подписи. И кто это? Пока непонятно. Поэтому с постером надо быть очень аккуратным. И мы нашли чьи это подписи. Это Крис Амонс, гонщик. Именно он победил в этой гонке в 66 году. И Карл Шалби. Тоже гонщик. И он принимал участие в создании гоночных суперкаров. Впоследствии один из автомобилей назвали его именем. Шалби. И третья подпись на постере. Это подпись самого художника. Кто написал эту картину? И в продаже такой постер, как у нас, 850 долларов. На другом сайте можно найти такой постер, где будет 11 подписей. И стоить будет он уже 3000 долларов. Сколько за него можно получить в таком пожеванном состоянии, пока непонятно. Посмотрим. Еще на полу тубусы, и там постеры. И здесь тоже. И кто это? Это Ford. 68 год. Это Шелби. Да, GT500. Но нам надо с подписями. Поэтому приедем к себе, все откроем и посмотрим. А пока аккуратно все собираем. Видишь, для таких, как мы, что такое болтики, что такое винтики, гаечки, дюбели и все остальное. Чем оно отличается? Порш. Порш. Точно, Порш. Магнитолка. Ничего себе. По этим картинам пока тоже не ясно. Неизвестен автор. Но пусть пока полежат в коробочке, потом разберемся. Это шерпринт и даже без подписи. Особо дорого не будет. Вставили постер Сантаны в рамочку. Скорее всего, что подпись оригинал. Этот постер с фотографией попробуем продать от 1000 долларов и выше. По граниту пока непонятно. Выставим на продажу, посмотрим, что будут предлагать. AC Asher. Это принт. Вот такой принт, как у нас в проданных 40 долларов. А есть и по 100, и по 200. Эти проданы по 300. А подписанные работы 1700, 2700, 2900, 5700, 11, 12. Тысяч. Эти работы по 24 тысячи, 37, 40 тысяч, 47, 50, это тоже 50, а здесь набор из 6 был продан за 53 тысячи 125 долларов. Очень недешевые работы. Его работы очень хорошо продаются. Немножко, правда, непонятно, что здесь в какой плоскости, но коллекционерам очень нравится. Алекс Грей. Был такой постер, 2003 год, вот с его подписью. Надо притереть, очень пыльно. А еще книга есть, Алекс Грей. Внутри его работы и... Книга с подписью. Этот постер от 200 долларов и выше. А вот постеры с подписью есть и по 300, по 400 долларов, 500, 600, 800, 950, 1300, 1700, 2500, 4000. Оригинальные работы 8000, 9, 15100 и даже 27400 долларов. Ну, в общем, хорошие находки, повезло. Много разных книг. Беладжо. Тоже подписано. Написано, что эта книга подарена Барбаре Феррер с любовью 2018 год. Изготавливали из стекла всякие красивые штучки. Вон какой потолок в зонтиках. Именно так выглядит потолок гостиницы казино Беладжо в Лас-Вегасе. Выполненный под заказ одним стекольным мастером, скульптором. И на этом потолке он разместил 2000 выдутых вручную стеклянных цветов. И можно себе только представить стоимость этого заказа, потому что его работы в проданных. Цветочки, вазочки по 8500, такие вазочки по 10, 15000, такие по 25. Это и это выглядит как пучок чего-то, а на самом деле это люстра. Проданы по 50 тысяч долларов. 55, 62, 70, 75, а такие 125, 200 и 250 тысяч долларов. Как вам люстра за четверть миллиона? В прихожей бы нормально смотрелось. А его книгу с подписью можно продать за 100-150 долларов. Не так, конечно, дорого, как люстра, но все равно хорошо. А фотографии этого аквариума сбросили нашим друзьям на аукцион. Они сказали, что очень интересная вещь. Они готовы ее поставить на продажу. Не ясно, что здесь было внутри, но все это ручная работа. Вещь старая и может быть не дешевая. Ну, в общем, ладно, отвезем им, они сами определят, что это. Сами сделают описание и выставят на продажу. Такая еще работа. Евгений, это же оригинал? Это оригинал. Это оригинал, говорю. Есть в углу какая-то подпись, но неразборчиво. А эта книга с ценником 2500 долларов. Очень странно, в продаже такие находят по 30-40 долларов. Вот есть одна за 2000, но это с подписью. Эту всю пересмотрели, подписи нет. Не ясно пока. 
Может, какая-то лимитированная версия, но она без подписи. Поэтому пока непонятно, будем разбираться. Мы сначала подумали, что это клише для печати постеров. Оказывается, нет. Вот подпись оригинал MC Escher. Если было бы клише, то это было в зеркальном отображении. А здесь написано верно, слева направо. Ну а в клише было бы с этой стороны, перевернуто, но изображено все верно. И получается, что это готовая работа. Нашли в продаже такую работу, но на бумаге. Работы очень дешевые. Проданных 10 тысяч, 20, 30. А вот именно на металле мы не нашли. Сделали фотографии, скинули на аукцион. Они сказали, что очень интересно, привозите, мы выставим на продажу. И мы без понятия, сколько это может стоить. Кстати, сколько это стоит, мы тоже пока не знаем. Хорошо, то, что удалось оценить с этого юнита, на какую сумму уже? В районе 3000. В районе 3000. Сколько стоят остальные работы, расскажем в следующих выпусках. Поэтому не забудьте проверить подписку на канал. Открывали другие постеры, написано Таити. Смотри, как красиво, да? Свежие фрукты, тепленько. Но остальные постеры оказались недорогие. Вот Мустанг, 79-й год. А вот Кобра, Мустанг GT500. Феррари, Атвима. Порвался немножко. Вот это было до нас, правда? Нет. Как нет? Да. Смотри, какой. Ford GT. А и проверили этот подводный дрон, старый. Особо дорого не стоит. 100 долларов. 100 долларов. Ну да, очень старенький. Посмотрели магнитолку Porsche. 92 год GT Carrera. Ну такой маленький поршик с торчащими фарами. И сколько может стоить старая кассетная магнитола даже на Porsche? Ну я думал долларов может 40-50. Евгений сказал, наверное, долларов 100. Мы посмотрели в проданных. И в таком состоянии, даже не включая, просто на запчасти она будет стоить 250 долларов. Если подключить и заработает экранчик, уже долларов 300-400. А в хорошем состоянии может стоить 500, 600 и даже 800 долларов. Но у нас не супер идеально, поэтому проверим если работают. А если нет, тогда на запчасти за 250. А посуда из Титаника это копии оригинальной посуды, которая была на Титанике. Это белая посуда. Это третий класс. Ну, видно, что такая простенькая посуда. Без рисунков, без ничего. Это третий класс, которым ехал Джек Доусон. Ну, я смотрел как-то документальный фильм про Титаник. Не документальный. Не документальный? Нет. Ну, ладно. Так вот, у Джека Доусона была такая посуда. А Роза со своей семьей, ну, подружкой его в будущем, там все закончилось не очень. Вот, они ели с такой посуды. Посуда с первого класса. Кобальт блю с золотом. Красиво, да? Сильно отличается, согласен. Но зато у этих порций были больше. А, или просто разные трелки. Ну ладно. 20-25 долларов за трелочку. В таком цвете долларов по 30. И сколько у нас такой посуды? Долларов на 300. Долларов на 300, ну хорошо. И плюс этого юнита еще инструменты, ремни. Есть там ремни, кстати, по 100 долларов. Картины на проверку. И как ты думаешь, на какую сумму с этого юнита? В районе 2000. В районе 2000. Юнит за 10 долларов. О, смотри, я почистил вообще красиво. Можем себе такую посуду оставить. Ну, не так плохо. За 10 долларов купили, за 2000 долларов продадим. Тот за 1000, этот за 2. Сантана пока полностью не ест. А вот победный комментарий в рубрике «Приятная соточка» с прошлого выпуска. Поздравляем победителя, пришлите нам сообщение на почту. Сегодня у нас тоже рубрика «Приятная соточка». Добавьте в ваш комментарий ключевое слово. Картины. Картины. И в следующем выпуске кто-то заберет 100 долларов. Вот такая сегодня была история. Всем огромное спасибо за просмотр. Нет войне, мы всем желаем крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока. Всем пока. Пока. Всем пока.